welcome into this spoken english group to ajke ami discuss korte cholechi kichu common mistakes common errors je amader kotha bolar shomoy amra kichu sadharon bhul kore thaki ingrejite je gulo khub basic kintu for lack of practice lack of practices we make we commit some mistakes so what are those mistakes Now, sometimes we say i agree with you or sometimes we say I am agree. कौन कौन नाम रा बोली I am agree. मैं उन्हें क्या बोलते सुने चाहिए I am agree. तो एक ने मैं बोलते बोलते चाहिए चीज़ है I am. Amizer. Amizer एक पढ़े कोनो base भार माने भार बेर मूल form तब use होए ना. I am go. I am eat. ये गुल्लो होए ना. शुद्ध Amizer एक व्यवहार होते पारे जब मुन हवा हो जाते जब मुन I am a student. I am a learner. I am a beginner. I am an enthusiast. आई मैं एनार्जेटिक तो शुद्ध है बोझाते एमिजारे व्यवहार आर पर प्रश्न हो एमिजारे पर भार्व थे अन् एक भार्व थे तो से भार्वट आईदार इन दास्ट पार्टिसिपल फर्म हो मैं भार्वे तृत्य रूप है प्रेजेंट पास पास पार्टिसिपल अथवा आई एन जी है तो आई एन जी कौन है खूब सीम्पल जेम को चलते बोझाते जेमन एन कथा बोझ आई एम डिलिवरिंग माई स्पीच रईट नाउ अपनी एन के सुन यू आर लिसनिंग मि यू आर व्वाचिंग मि से अभिया कर हि इज वेडिंग तो ये सब क्षेत्र में क्या सबजेक्टर पर एमेजार बसे तर मेन भार्वर साथ आई एन जी बसे चलते अर्थे कन्टिन्यूस सेंस से आकटा होते हल भार्वर पास पार्टिसिपल होते जमन बी एक ख्याल कर देखें जो आई एम एक्साइटेड हमें उत्तेजित मैं रोमांचित तो रोमांचित कि दाड़ा को घटना दाड़ा आई एम एक्साइटेड टू भिजिट और टू मिट हिम और मिट हार हमें तरह से देखा करते जाब से एक उत्तेजित हो रही है एक रोमांचित हो रही है तो आई एम एक्साइटेड आई एम फ्राइटेंड हमें भीत आई एम शक्ट हमें खूब आहत हो खूब आघात पे को घटना शुने अथवा देखे जेने तेल कि द्वारा जो है कोज तो से क्षेत्र में सबजेक्टर पर कि है एमेजार है तरह भार्वे बेस्ट फर्म ना हो भार्वे पास पार्टिसिपल फर्म है ठीक है आई एम शक्ट बै द इन्सिडेंट तो बै द इन्सिडेंट कथा क्या उज्जव आज है बै द्यूज खबरटर द्वारा हमें खूब मर्माहत आई एम डिलइटेड आई एम भेरि माच डिलइटेड हमें खूब आनंदित किचुर जो कि द्वारा तो बुझते हैं तो ये सब क्षेत्र में कि है एक सब क्षेत्र को द्वारा क्षटा है ओके सबजेक्टर पर भार्वे पास पार्टिसिपल है आई एम फ्राइटेंड हमें भीत आई एम अनार्ड हमें खूब सम्मानित बोध कर कारण आम को पुरस्कृत कर पद देवा ठीक है आई एम डिलइटेड हमें खूब आनंदित कि द्वारा किसपिरियन्सेस द्वारा इखने आई एम प्लिज आई एम एनचैंटेड तो ये सब क्षेत्र में कि है भार्वर कि है पास पार्टिसिपल भार्वे तीनटे रूप व्यवहार आज है प्रेजेंट पास पास पार्टिसिपल तो से क्षेत्र में पास पार्टिसिपल व्यवहार है और आयर साथ सबाई जी और अन्न सब क्षेत्र में क्या यूर साथ आर फ्राइटेंड तुम्हें खूब भीत और बाकी सब क्षेत्र में कि होते एक जन हम सबजेक्ट एक जन हम इज ए अनेक जन हम आर है ठीक है जेमन हि इज हि इज गोयिंग देयर से जा अनेक जन हम देयर देयर फलोईंग मि ता अनुसरण कर तो चलते बोझाते एमिजार व्यवहार है तपर भार्वर सकते आई एन जी है एखे एक मेन जिन बुझते हैं जो ये भार्वट रही है तर इ डी कथा मैं पास पार्टिसिपल मैं फाराक कथा एक जिसमें बी जमन सब समय एक उदाहरण दी जे आई हेल्प और आई एम हेल्प व्हाट इज द डिफरेंस बोथ द सेंटेंस आर स्टार्टिंग उथ द सबजेक्ट आई आई हेल्प हमें सहाज्य करी आई एम हेल्प हमें सहाज्य करा कारो द्वारा तो प्रथम हलो एक्टिव एक्टिव मेन सक्रिय सबजेक्ट निजे क्षेत्र करें हेल्प करा क्षेत्र निजे करी अन्न का हेल्प करी हमार बंधुबान्धव के बाद पड़ा प्रतिबी के जो जो का और आई एम हेल्प मैंने क्योंकि एखे हमें हेल्प करा क्षेत्र करी ना हाँ के हेल्प करा है अन्न कारो द्वारा पैरेंट्सर द्वारा फ्रेंड्स द्वारा सहाज्य करा एक उपकृत हई हमें फल्ट भोग करी वेन सबजेक्ट इज रिसिविंग द कन्सिकुएन्सेस दैट टाइम उज पैसिव सेंटेंसेस एक्चुअल द सबजेक्ट इज नट परफर्मिंग द एक्शन सबजेक्ट क्योंकि क्षेत्र करे ना सबजेक्ट क्या परिणाम भोग कर तो से क्षेत्र में सबजेक्टर पर एमिजार पर बार बार पास पार्टिसिपल है जो कारो द्वारा क्षेत्र करा ए रखम बोझाते हैं जो राजी तुम्हारे तेल क्यों बोलते हैं आई एग्री उथ यू 
আই এম অ্যাগ্রি কখনোই ঠিক নয় এবার যদি আপনি বলতে চান যে আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকে বলে যে আই ডু এগ্রি আই ডু এগ্রি মিন যে আমি অবশ্যই রাজি এমফাসাইজ জোর দেওয়া অর্থে ঠিক আছে তাহলে কি শিখলাম আমরা যে অ্যামেজারের পরে শুধু অ্যামেজার হতে পারে হওয়া অর্থে আর চলছে বোঝাতে অ্যামেজারের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি হতে পারে আর কোনো কিছু দ্বারা কিছু হয় প্যাসিভ বোঝাতে অ্যামেজারের পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ব্যবহার হতে পারে আর একটা জিনিস সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে একজন হলে ইজ হয় অনেকজন হলে আর হয় আর আয়ের সাথে সবসময় এম এবং ইউ এর সাথে সবসময় আর এই দুটো বাদ দিয়ে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ইজ প্লুরাল হলে আর কিন্তু এখন বক্তব্য হলো যে আয়ের সাথে কি সবসময় এম হয় আয়ের সাথে কি কখনো আর হয় তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যদি আমি বলি ইউ এন আই ইউ এন আই আর ফ্রেন্ডস তুমি এবং আমি বা তোমরা এবং আমি বন্ধু তখন কিন্তু আয়ের সাথে আর হবে কারণ সাবজেক্টটা কি প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে শুধু আই না সাবজেক্ট এখানে তার আগে ইউ রয়েছে আচ্ছা যদি আমি বলি ইউ হি এন আই আর ফ্রেন্ডস সে এবং আমি বন্ধু তাহলে কি ঠিক বলছি আমি যদি আমি বলি যে আয়ের সাথে সবসময় এম হয় কিন্তু তার ব্যতিক্রম রয়েছে অনেক সময় আয়ের সাথে আরেরও ব্যবহার হয় যেমন সিম্পলি যদি আমি বলি ইউ হি এন আই আর ফ্রেন্ডস তুমি সে এবং আমি বন্ধু ঠিক আছে তাই সাবজেক্ট এখানে প্লুরাল তো সুতরাং লাস্টে আই থাকলেও তারপরে আর হচ্ছে কিন্তু সেন্টেন্সটাকে আমি ঠিক বললাম ইউ হি এন আই সরি হি ইউ এন আই এটা কি ঠিক তো এটা ঠিক নয় আসলে তিন রকমের প্রোনাউন ব্যবহার হলে সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো টু থ্রি ওয়ান তো সেন্টেন্সটা হবে হি ইউ এন আই আর ফ্রেন্ডস ঠিক আছে তাহলে পরে আইয়ের পরে আরেরও ব্যবহার হয় আরেকটা কথা বলছি একটা ইনফর্মাল ওয়েতে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে যেমন আমি যাচ্ছি আমি কি যাচ্ছি না আই এম গোয়িং উইথ ইউ আর নট আই ট্যাক কোয়েশ্চেন বলে সেটাকে যে আমি তো তোমার সাথে যাচ্ছি যাচ্ছি নাকি সেই ক্ষেত্রে গ্রামার যদিও বা বলে এম আই নট কিন্তু আমরা ইনফর্মাল ওয়েতে আর নট আইওরও ব্যবহার করতে পারি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ প্রশ্নবোধক এবং না বাচক ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে ইনফর্মালি ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড আর নট আই আর নট আই গোয়িং টু কমল রয় ইজ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ মিস্টার কমল ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও রাইট নাও অ্যান্ড হি ইজ ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কলিগস অলসো সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দিস ভিডিও তো এখানে আমি আরেকবার একটু রিপিট করি তো আমরা শিখলাম কি অনেকেই ভুল করে যে আই আই এম গো আই এম অ্যাগ্রি হ্যাঁ তো আই এম ইট সো দিস ইজ নট দ্য রাইট কাইন্ড অফ সেন্টেন্সেস ইউ ক্যান্ট ইউজ দ্য বেস্ট ভার্ব আফটার অ্যামেজার অ্যামেজারের পরে কখনো ভার্বের মূল রূপের ব্যবহার হয় না আই এম অ্যাগ্রি কখনো বলবেন না শুধু আই অ্যাগ্রি বলুন ঠিক আছে মানে আমি রাজি তোমার সাথে আই অ্যাগ্রি উইথ ইউ কিন্তু কখনোই আই এম অ্যাগ্রি হবে না জোর দেওয়া অর্থে আই ডু এগ্রি বলতে পারেন ঠিক আছে তো আর যদি তাহলে আমাদের আরেকটা নিয়ম আছে যেমন অ্যামেজারটা পাস্ট টেন্সে গেলে কি হয় ওয়াজ ওয়ার হয়ে যায় ঠিক আছে তা সেই ওয়াজ ওয়ারের পরে একটা টু ভার্বের ব্যবহার হয় অনেক সময় যেমন হি ওয়াজ টু কাম তার আসার কথা তার আসার কথা ছিল মানে হি ওয়াজ সাপোজ টু কাম বা হি ওয়াজ অ্যাসাইন টু কাম তো তার আসার কথা ছিল তাকে দায় বলা হয়েছিল আসতে তা সেই ক্ষেত্রে ওয়াজ ওয়ারের পরে টু দিয়ে একটা মেন ভার্বের ব্যবহার হয় তাহলে চার রকম ব্যবহার হতে পারে অ্যামিজার অথবা ওয়াজ ওয়ারের শুধু অ্যামিজার হওয়া অর্থে ছিল অর্থে ওয়াজ ওয়ার আর চলছে বললে অ্যামিজারের পরে ভার্বের আইএনজি যেমন ইউ আর ওয়াচিং দিস ভিডিও রাইট নাও অতীত হলে ইউ ওয়ার ওয়াচিং তুমি দেখছিলে তো অ্যামিজারের পরে আইএনজি হতে পারে আর একটা কী হতে পারে দাঁড়া অর্থে প্যাসিভ অর্থে অ্যামিজার বা ওয়াজ ওয়ারের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ব্যবহার হতে পারে অ্যাজ আই মেনশন আই এম ভেরি ডিলাইটেড ফর আপলোডিং দিস ভিডিও এই ভিডিওটা আপলোড করতে পেরে আমি খুব আনন্দিত বোধ করছি আর অন্য হোয়াটস ইউর রিয়াকশান প্লিজ লেট ইট লেট মি নো প্লিজ কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট বক্স ইফ ইউ লাইক ইট ওকে আরেকটা নিয়ম কি শিখলাম যদি বিভিন্ন ধরনের প্রোনাউনের ব্যবহার থাকে সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন এবং ফার্স্ট পার্সন তো সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো টু থ্রি অ্যান্ড ওয়ান হি ইউ এন আই আর ফ্রেন্ডস সে তুমি এবং আমি হলাম বন্ধু এরও একটা ব্যতিক্রম আছে যদি কিছু কনফেস করা অর্থে হয় দোষ স্বীকার করা অর্থে হয় বা কিছু 
মানে স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে বা কিছু নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু সিকোয়েন্সটা আবার টু থ্রি ওয়ান নয় সেক্ষেত্রে সিকোয়েন্সটা হবে ওয়ান টু থ্রি সেক্ষেত্রে আমি বলবো আই ইউ অ্যান্ড হি আর গিল্টি আমি তুমি আই ইউ অ্যান্ড হি এবং সে এক দুই তিন ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন দেন থার্ড পার্সন আর গিল্টি হলাম অপরাধী তাহলে দোষ শিকারের ক্ষেত্রে প্রোনাউনের সিকোয়েন্স হচ্ছিল আই এটা যারা কম্পিটিভ এক্সামস দিচ্ছেন তাদের জন্য খুব জরুরি অনেকেই কমন মিস্টেকটা করে থাকেন বিভিন্ন ধরনের প্রোনাউন থাকলে সেটা সেন্টেন্স তৈরির ক্ষেত্রে অনেকেই ভুল করে থাকেন তো যদি কোনো দোষ স্বীকারোক্তের ব্যবহার থাকে এবং সেই সেন্টেন্সে তিন রকম প্রোনাউন ব্যবহার করা হয় ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন তার রাইট সিকোয়েন্স হলো ওয়ান টু থ্রি আই ইউ অ্যান্ড হি আর গিল্টি কিন্তু সাধারণ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রোনাউন ইউজ করলে সাবজেক্ট হিসেবে তার ফর্ম হচ্ছিল টু থ্রি ওয়ান ইউ সরি টু থ্রি ওয়ান ইউ হি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস ওকে সো দিস আর দিস ইজ দিস আর দ্য স্ট্রাকচার অফ ইউজেস অফ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ প্রোনাউন্স অ্যান্ড I want to repeat once again. So I was just explaining how to use uh, the base verb after the subject. So I am going to repeat this again. I am going to repeat this again. So I am going to say, I am agree. 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 I am যেমন আই এম সাপোর্টিং ইউ আমি আপনাকে সাপোর্ট করছি তো এটা কাজটা চলছে আদারওয়াইজ আর একটা ব্যবহার হতে পারে দাঁড়া অর্থে যেমন আই এম এক্সালটেড আই এম ফ্রাইটেন্ড আই এম অনার্ড আই এম ডিলাইট ডিলাইটেড আই এম এনচ্যান্টেড আই এম প্লিজড আই এম প্লিজ টু মিট ইউ আপনার সাথে দেখা করে আমি খুব আনন্দিত ঠিক আছে তো এই একটা জিনিস শিখলাম আর নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে কি হতে পারে আই এর সাথে আর এর ব্যবহার হতে পারে ইনফরমাল হতে এবং বিশেষ করে ট্যাগ কোয়েশ্চেনে ঠিক আছে মানে যেগুলো একটা কমপ্লিট পজিটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয় লাস্টে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ ব্যবহার করা হয় তুমি তো আমার বন্ধু তাই নয় কি তো সেন্টেন্সটা পজিটিভ ট্যাগটা হলো নেগেটিভ আবার যদি সেন্টেন্স নেগেটিভ হয় আমি কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় করি না দেই না দিই কি তো সেই ক্ষেত্রে লাস্টে সেন্টেন্স নেগেটিভ হলে ট্যাগ কোয়েশ্চেন হবে পজিটিভ মানে লাস্টের পার্টটা হবে পজিটিভ আর সেন্টেন্স পজিটিভ হলে লাস্টের পার্টটা হবে নেগেটিভ ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে যেমন আমি যদি বলি আই এম গোয়িং উইথ ইউ আই এম সাপোর্টিং ইউ আমি তোমাকে সাপোর্ট করি বা করছি করি না কি ঠিক আছে আর নট আই আর্নট আই এ আর ই এন এপোস্টি আর্নট আই তো এটা একটা ইনফর্মাল ওয়ে যে ক্ষেত্রে আই এর সাথে আর এরও ব্যবহার হয় একটু ব্যতিক্রম যদিও বা গ্রামেটিক্যালি এম আই নটটাই রাইট কিন্তু আর্নটা ব্যবহার হয় নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস বলছি বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল আরেকটা নিয়ম আছে এ নট নটের যে ব্যবহার আছে যেমন ইজ হি নট কামিং সে কি আসছে না আবার যদি সেরকম একই রকমভাবে বলি ইজ ইজ রাম নট কামিং রাম কি আসছে না তো সেন্টেন্সটা কি ঠিক সেন্টেন্সটা ঠিক নয় ঠিক নয় এই কারণে নিয়মটা হলো when you actually using when you were using the proper noun that time not should be used before the subject the second thing you tell is not ram into here khetre is he not byabohar hoy the pronoun hole not pore byabohar hobe negative interrogative ar proper noun hole age byabohar hobe erar theke bachar ekta upay jodi ami contracted form ta byabohar kori isn't she khetre ram hok ba he hok dujoner ide age byabohar korte pari So thank you for watching this video even if you liked and if you find it useful please like this please press the like button and let me know what what else you want to know from me thank you